Hi, good morning. A warm welcome to all of you for Everest Coaching Points YouTube channel. I am Srinivasal Reddy, the Director and Faculty in English. Friends, hello everyone. How is your vocabulary improvement? Choose to know the videos regular. Okay, friends, we have vocabulary improvement series. Word Power Made Easy by Norman Lewis. We have made videos in the book. We have already five videos. This is the sixth video. ओके फ्रेंड्स सो इपू वीडियो मन आलोस्ट ट्वेंटी पवर्फुल वर्ड्स ने दीज वर्ड वेरी वेरी इंपारटेंट मेरे कांपटेट एग्जामेषन के वीट क्वेश्चन इतू उ सो वीडियो चवर वरकू चूँ चवर वरकू चूस्ते ट्वेंटी वर्ड सी ओके शेल वी स्टार्ट वर्फु वीडियो चूँ फस्टारी मन ए रूट डिस्कने पैन रेड कलर जी कदा ओवर व्यू आफ रूट चूसी तरवा वर्ड्स टीओम अंत कटिंग अर्थ कटी एन अं वितौट एन अर्थ This is the second one. Next to third one, T H E O. T H E O. एक कड़ो चुना related to God. They would be some money चुना दी. Next to M O R P H. Morph. अंते आकारम. Shape and atom. Next to A R C H. Arc. अंते rule and atom. नैक्स्ट एन वै एम निम्मे नेम ओके नैक्स्ट एम एन एम एन अटे मेमोरी अर्थमी एम एन एक्चा मेमोरी नैक्स्ट मोनो अंत वन अईका अंटे टू अ ओके दीस् आर् दूट वी आर् गोइंग टू डिस्क इन द फस्ट स्लैड ओके इन वर्ड चूदा फस्ट वर्ड एपीटोम इपीओम इपीटोम वेरी इंटरेस्टिंग वर्ड अंडी चला इंपारटे वर्ड चला फ्रीक्वे मन की एपिटोम अने वर्ड मन की सिरनीम शाटनीम वन वर्ड सब्स्यूट चला फ्रीक्वे उठा इपड़ू टोम अंटे कटिंग कदमी टोम अंटे कटिंग आलरे इकड़ी मन की एपी अंटे अपान अर्थ इट इस प्रिफि सो एपिटोम अंटे कटिंग अपान अन अर्थ कटिंग अपान अंटे अंटे कटिंग एपिटोम इज नथिंग बट समरी और आबस्ट्राक्ट और जिस्ट और कंडे आफ् संथिंग एदनादा समरी जिस्ट लेदे ऐबस्ट्राक्टे कंडेटोम अटार सूजे ईजीग अर्थम हो फर् एग्जापल इलांटार चूँ वन फ्रेंड इज टाकिंग टू अनदर फ्रेंड अंड सैक् दिश यु नो आम रीडिंग वेरी वेरी इंटरेस्टिंग बुक् आर्सनलिटी डेवलपमेंट Oh really? Hey, what is the epitome of that book? Ani inko ko friend adi gaya. Ante asalu book ko deni gurinchi. What is the summary? Asalu saaram cementi. Club tenga thano gurinchi na kchappuva. Ante just cut down everything unnecessary. Just give me the abstract or gist or summary of that particular book. Could you please give me the epitome of his speech? He spoke for one hour. Athre gant matla dead. Kada? Could you please give me the epitome of his speech? And could you please give me the gist of his speech? Could you please give me the abstract? Could you please give me the summary of his speech? And I ah, that one hour mark lad in the usran ledu. Just you cut down everything. Just give me the essential points. Gist summary. And epitome. And a cutting up on. Just you cut down all the unnecessary things. Just you give me the central idea. सो एपिटोम अंटे अर्थमेंटे कंडेषन 
లేదంటే జిస్ట్ లేదంటే ఆబ్స్ట్రాక్ట్ తెలుగులో దీని సారాంశము అంటారండి సారాంశం మొత్తం కాకుండా జస్ట్ క్లుప్తంగా బ్రీఫ్ గా దాని సారాంశం ఏంటి ఇంతకు ముందు అఫ్కోర్స్ ఇప్పుడు కూడా అనుకోండి కొన్ని కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామినేషన్స్ లో మనకి ప్రెస్సీ రైటింగ్ అనేది ఇస్తుంటారు ఐడియా ఉందా మీకు ప్రెస్సీ రైటింగ్ బ్యాంక్ ఎగ్జామినేషన్స్ వీటిలో అడుగుతూ ఉంటారండి ప్రెస్సీ రైటింగ్ అంటే ఏంటంటే మనకు ఒక ప్యాసేజ్ ఇస్తాడు ఆ ప్యాసేజ్ ని చదివి అర్థం చేసుకుని ఒకటి బై మూడు వంతు కుదించి రాయాలి దాన్ని అర్థం మారకూడదు భావం చెడకూడదు దాని ఏమంటారంటే ఎపిటమైజేషన్ అంటారు అంటే యూ హ్యావ్ టు కట్ డౌన్ ఆల్ ద అన్నెసరీ థింగ్స్ అండ్ యూ హ్యావ్ టు టేక్ ఓన్లీ ద సెంట్రల్ ఐడియాస్ అండ్ యూ హ్యావ్ టు రైట్ ద జిస్ట్ ఆర్ అబ్స్ట్రాక్ట్ ఆర్ సమరీ ఆఫ్ దట్ ప్యాసేజ్ దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఎపిటమైజేషన్ సో ఎపిటోమ్ అంటే అర్థం ఏంటంటే సమరీ ఈ ఎపిటోమ్ అనే దానికి ఇంకొక అర్థం కూడా ఉందండి ఈ సెకండరీ మీనింగ్ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎపిటోమ్ అంటే ఒక అర్థం ఏంటి సమరీ కదా సారాంశం రెండవ అర్థం ఏంటంటే ఎపిటోమ్ అంటే ఏ పర్సన్ ఆర్ థింగ్ దట్ ఈస్ ఎ పర్ఫెక్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ ఎ పర్టికులర్ క్వాలిటీ ఆర్ టైప్ ఏ పర్సన్ ఆర్ థింగ్ దట్ ఈస్ పర్ఫెక్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ ఎ పర్టికులర్ క్వాలిటీ ఆర్ టైప్ దీనికి ప్యారగన్ అనేది సినిమ అండి ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ ఇస్తే మీకు ఎపిటోమ్ సెకండరీ మీనింగ్ ఏమ ఏంటనేది అర్థమవుతుంది ద తాజ్ మహల్ ఈస్ అన్ ఎపిటోమ్ ఆఫ్ ఎటర్నల్ లవ్ అంటే చూడండి ఎటర్నల్ లవ్ అంటే శాశ్వత ప్రేమ ఎలా ఉంటుందో ఎవరికీ తెలియదు అంటే తాజ్ మహల్ ని చూసి మనం అనుకోవాలి షాజహాన్ కి వాళ్ళ భార్య మీద ఉన్నది ఎటర్నల్ లవ్ అని రాజమౌళి ఈజ్ అన్ ఎపిటోమ్ ఆఫ్ డైరెక్టోరియల్ ఎక్సలెన్స్ సినిమా అంటే ఇలా ఉండాలి డైరెక్టర్ అంటే ఇలా ఉండాలి డైరెక్షన్ అంటే ఇలా ఉండాలి అని ప్రపంచానికి చాటు చెప్పినటువంటి వ్యక్తి వచ్చి రాజమౌళి సో సో రాజమౌళి ఈజ్ అన్ ఎపిటోమ్ ఆఫ్ డైరెక్టోరియల్ ఎక్సలెన్స్ అంటే డైరెక్షన్ అంటే ఇది రా అని చెప్పుకునే విధంగా సినిమా తీస్తాడు అంటే ఈజ్ అన్ ఎపిటోమ్ అంటే ఈజ్ అ సింబల్ of that particular quality okay that is epitome and we can say like this mahatma gandhi is an epitome of truth and non violence truth to non violence ela untundo evarki teliyadu abstract nouns ante mahatma gandhi ni chuste manaku anipi manam choose anukovali mahatma gandhi ni chuste oho truth to ki oka manava roopam isthe ila mahatma gandhi la untundemo సో ఎపిటోమికి రెండు అర్థాలు ఉన్నాయి జాగ్రత్తగా గుర్తించుకోండి ఒకటి వచ్చి సారాంశము సమరీ కండెన్సేషన్ రెండోది ఏంటంటే ఏ పర్సన్ ఆర్ థింగ్ దట్ ఈస్ ఎ పర్ఫెక్ట్ ఎగ్జామ్ సింపుల్ గా చెప్పాలంటే పర్ఫెక్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ ఎ పర్టికులర్ క్వాలిటీ పర్ఫెక్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ సంథింగ్ ప్యారగన్ అనేది దీనికి సినిమ అంటే సింపుల్ గా చెప్పాలంటే ఒక వ్యక్తి గురించి చెప్పాలంటే జస్ట్ యూ కట్ డౌన్ ఆల్ అన్నెసరీ థింగ్స్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు డిస్క్రైబ్ దట్ పర్టికులర్ పర్సన్ ఇన్ వన్ వర్డ్ వాట్ వుడ్ యూ సే ఆ వ్యక్తిని ఒక్క వర్డ్ లో నిర్వహి నిర్వచించమని అడిగితే నువ్వేం చెప్తావు అదే ఎపిటో అంటే అసలు దేనికి సింబల్ అది సో అర్థమవుతుంది కదా చాలా ఇంపార్టెంట్ సో ఎపిటోమ్ అంటే వన్ మీనింగ్ ఈ సమరీ సెకండ్ మీనింగ్ ఏంటంటే పర్ఫెక్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ ఎ పర్టికులర్ క్వాలిటీ ఓకే నెక్స్ట్ సెకండ్ వన్ డైకాటమింగ్ చూడండి ఇక్కడ చూడండి డైకా అంటే ఏం చెప్పాము టూ టోమ్ అంటే ఏం చెప్పాము కటింగ్ రెండు కలిపితే ఏమవుతుంది కటింగ్ ఇన్ టు టూ సో డైకాటమీ ఈస్ నథింగ్ బట్ జస్ట్ కటింగ్ ఇన్ టు టూ అంటే ఏంటంటే కండిషన్ ఆర్ స్టేట్ ఆఫ్ బీయింగ్ స్ప్లిట్ ఇన్ టు టూ పార్ట్స్ అంటే మనం ఏదైనా రెండు పార్ట్లుగా గనక విభజిస్తే దాన్ని డైకాటమీ అంటారు దీనికి సెకండరీ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ టూ ఆపోజిట్ ఐడియాస్ ఆర్ థింగ్స్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ టూ ఆపోజిట్ ఐడియాస్ ఆర్ థింగ్స్ టూ ఆపోజిట్ ఐడియాస్ థింగ్స్ మధ్య గల డిఫరెన్స్ ని కూడా డైకాటమీ అంటారు డైకాటమీ అంటే మనకు గుర్తొచ్చేది పొలిటీషియన్స్ అండి politicians are notorious for their dichotomy because before elections they say some they say something 
of the elections they do something that means there is a lot of difference between what they see what they say and what they do cheppe dokati chese dokati ante renditi madhya chaala difference undi kada dani em antar ante dichotomy antar dich ante to tom ante cut cutting into two ante they say something they do something that is called dichotomy okay next to adhe tom meeda నెక్స్ట్ వర్డ్ వచ్చి యాంటమాలజీ యాంటమాలలో కూడా టోమ్ ఉంది చూడండి యాంటమాలజీ అనేది ఏంటి లజీ అనేది మనకు ఆల్రెడీ వచ్చింది కదండి ఎల్వో జీవై లజీ ఇది వరకే మన ప్రీవియస్ వీడియోస్ లో డిస్కస్ చేసాం లజీ అంటే ఏంటండి సైన్స్ లేదంటే స్టడీ అని అర్థం యాంటమాలజీ అంటే అర్థం ఏంటంటే సైంటిఫిక్ స్టడీ ఆఫ్ ఇన్సెక్ట్స్ అండి ఇన్సెక్ట్స్ గురించి అధ్యయనం చేయడాన్ని యాంటమాలజీ అంటారు అసలు ఇక్కడ రూట్ కి వర్డ్ కి కనెక్షన్ ఎక్కడ ఉంది టోమ్ అంటే కట్ కదా యాంటమాలజీ మరి ఇన్సెక్ట్స్ కదా ఎక్కడ ఉంది రిలేషన్ అంటే మీరు జాగ్రత్తగా గమనిస్తే ఒక ఇన్సెక్ట్ తీసుకుంటే అది ఎలా ఉంటుందండి మనకి అబ్జర్వ్ చేయండి అన్ ఇన్సెక్ట్ అప్పియర్స్ యాజ్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ కట్ ఇన్ టూ పార్ట్స్ the body of that particular insect is entendi the body of that particular insect is split into parts cut into parts or it is segmented you can take any insect meri a insect anna teeskondi that particular insect appears as if its body is cut into parts ఓకే అందుకనే టోమ్ అంటే కట్ ఎంటోమాలజీ అంటే మనకి సైన్స్ డీలింగ్ విత్ ద ఇన్సెక్ట్స్ సైంటిఫిక్ స్టడీ ఆఫ్ ఇన్సెక్ట్స్ అంటే కీటకాల గురించి అధ్యయనం చేసేదాన్ని ఎంటోమాలజీ అంటారండి ఓకే సో టోమ్ అంటే కట్ అని మీరు ఏ ఇన్సెక్ట్ అన్నా కూడా మళ్ళీ ఎక్కడ కూడా చూడండి ఇన్ను సెక్ట్ సెక్ట్ అంటే మళ్ళీ కట్ అనే అర్థం ఇన్సెక్ట్ అంటే అక్కడ మళ్ళీ ఏంటంటే ద బాడీ ఆఫ్ దట్ పర్టిక్యులర్ ఇన్సెక్ట్ ఈస్ స్ప్లిట్ ఇన్ టు డిఫరెంట్ పార్ట్స్ కట్ చేసి ఉంటారు డిఫరెంట్ పార్ట్స్ గా అందుకనే అది ఇన్సెక్ట్ అయింది సో ఇన్సెక్ట్స్ గురించి అధ్యయనం చేయడాన్ని ఎంటోమాలసీ అంటారండి నెక్స్ట్ అదే ఇదే రూట్ మీద నెక్స్ట్ వర్డ్ వచ్చి ఎనోటమింగ్ ఎనో అంటే ఆన్ అని టోమ్ అంటే కట్ కటింగ్ అపాన్ ఎనోటమీ అంటే అర్థం ఏంటంటే ఫిజికల్ స్ట్రక్చర్ అంటే ఒక హ్యూమన్ బీయింగ్ లేదంటే ఒక యానిమల్ లేదంటే ఒక బర్డ్ లేదంటే ఒక ప్లాంట్ ని తీసుకొని కట్ చేసి దాని ఫిజికల్ స్ట్రక్చర్ ఎలా ఉంది అని స్టడీ చేయడాన్ని ఎనోటమీ అంటారు ఈవెన్ మెడికల్ స్టూడెంట్స్ ఇన్ ద వెరీ ఫస్ట్ ఇయర్ దే స్టడీ అబౌట్ దిస్ ఎనోటమీ ఎనోటమీ ఆఫ్ హ్యూమన్ బీయింగ్స్ అంటే హ్యూమన్ బాడీని కట్ చేసి యునో దే ఆర్ షోన్ ద డిఫరెంట్ పార్ట్స్ ఆఫ్ హ్యూమన్ బాడీ అండ్ హౌ దే ఫంక్షన్ దాని ఎందుకు అనాటమీ అంటారంటే బికాస్ దట్ పర్టిక్యులర్ పర్సన్ ఆర్ పర్టిక్యులర్ యానిమల్ ఆర్ బర్డ్ ఆర్ ప్లాంట్ ఈస్ కట్ అపాన్ కట్ చేస్తేనే కదా లోపల ఏముందనేది తెలుస్తుంది మనకి కట్ చేయకపోతే తెలియదు కదా సో కట్ చేసి స్టడీ చేయడాన్ని అనాటమీ అంటారు ఎనోటమీ ఎనో అంటే ఆన్ టోమ్ అంటే కట్ కట్ అప్ ఆన్ అంటే కటింగ్ ఏ పర్టిక్యులర్ హ్యూమన్ బీయింగ్ ఆర్ అనిమల్ ఆర్ బర్డ్ ఆర్ అ ప్లాంట్ అండ్ స్టడీయింగ్ ద స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ దట్ పర్టిక్యులర్ పర్సన్ ఆర్ థింగ్ ఆర్ దట్ పర్టిక్యులర్ అనిమల్ దాని అనోటమీ తెలుగులో శరీర ధర్మ శాస్త్రము అంటారండి శరీర ధర్మ శాస్త్రం అంటారు సో ఓకే మనము టోమ్ అనే రూట్ ని బేస్ చేసుకొని ఫోర్ వర్డ్స్ నేర్చుకున్నాం ఒక్కసారి బ్రీఫ్ గా చూద్దాం ఎపిటోమ్ ఎపిటోమ్ కి టూ మీనింగ్స్ ఉన్నాయండి ఒక మీనింగ్ ఏంటంటే ఎపిటోమ్ అంటే సమరి లేదంటే జిస్ట్ లేదంటే అబ్స్ట్రాక్ట్ తెలుగులో సారాంశం ఇదే ఎపిటోమ్ కి సెకండరీ మీనింగ్ ఏంటంటే ఎ పర్ఫెక్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ ఎ పర్టిక్యులర్ క్వాలిటీ ఎ పర్ఫెక్ట్ ఎగ్జాంపుల్ of something is called epitome so second one entante dichotomy dicha ante two tome ante cut cut into two ante dichotomy ante difference between two opposite ideas or 
things that is called a dichotomy next entomology entomology and a study of insects anatomy anatomy and artham entante physical structure of a person or an animal or a plant that is called anatomy so we done into lo kuda tome undi tome ante cut an artham next to chundi atheist ikkada manaki ane prefix undi ikkada chudandi meeku em cheppamu a or an ante without an cheppam theo ante em an cheppamu god an cheppam ist ante intha munde vachindi meeku person so atheist an evarn antar ante one who doesn't believe in god without belief in god devudi patla namakam lekapothe atanni atheist antar andi a ante without theo ante god ante without belief in god దీనికి ఆపోజిట్ ఏంటంటే తీస్టండి తీస్ట్ అంటే వన్ హూ బిలీవ్స్ ఇన్ గాడ్ ఏ వ్యక్తి అయితే దేవుడు ఉన్నాడు అని నమ్ముతారో అతన్ని తీస్ట్ అంటారు ఆస్తికుడు తెలుగులో ఎథీస్ట్ అంటే వన్ హూ డసంట్ బిలీవ్ ఇన్ గాడ్ ఎవరైతే దేవుణ్ణి నమ్మరు దేవుడు లేదు దైవము లేదు అంత ట్రాష్ నాన్ సెన్స్ అని ఎవరైతే అనుకుంటారో అతన్ని ఎథీస్ట్ అంటారు తెలుగులో ఆస్తికుడు నాస్తికుడు అంటారండి సో ఏ అంటే వితౌట్ థియో అంటే గాడ్ సో వితౌట్ బిలీఫ్ ఇన్ గాడ్ ఈస్ కాల్డ్ ఎథీస్ట్ దేవుని నమ్మేవాని తీస్ట్ అంటారు నెక్స్ట్ యాన్ ఆర్ కి ఇక్కడ చూడండి యాన్ అంటే వితౌట్ నెగిటివ్ ప్రిఫిక్స్ ఆర్క్ ఎక్కడ వచ్చిన రూల్ అని అర్థం అండి ఇప్పుడు రెండు కలిపి చూడండి వితౌట్ రూల్ యాబ్సెన్స్ ఆఫ్ రూల్ లాలెస్నెస్ ఆర్ డిజార్డర్ ఈస్ కాల్డ్ ఎనార్కి సో ఎనార్కి ఈస్ ఏ కైండ్ ఆఫ్ స్టేట్ దర్ ఈస్ నో లాండ్ ఆర్డర్ సో దట్ కైండ్ ఆఫ్ సిచ్యువేషన్ ఈస్ కాల్డ్ ఎనార్కి an individual has got an absolute freedom he is ready he can do anything and everything so there is no any law and order telugu lo deene em antarante anarchy ki telugu word vachi arachakam antarandi absence of government there is no law and order arachakam antam ee ark ane deeni meeda meeku inkoka word kuda cheppinattunnam entuku mundu monarch ఇది కూడా మోనార్కి లేదంటే మోనార్క్ ఈ రూట్ నుంచే వచ్చిందండి మోనో అంటే ఏంటి వన్ అని ఆర్క్ అంటే ఏంటి రూల్ అని సో మోనార్కి అంటే రూల్ బై వన్ పర్సన్ అంటే డిక్టేటర్షిప్ అండి నెక్స్ట్ మ్యాట్రీ ఆర్కి అనే పదం కూడా ఉంది అంటే మ్యాట్రీ అంటే మదర్ ఆర్క్ అంటే రూల్ అండి మ్యాట్రీ ఆర్కి అంటే మదర్స్ రూల్ మదర్ ఈస్ ద హెడ్ ఆఫ్ ద ఫ్యామిలీ ప్యాట్రీ ఆర్కి అనే పదం ఉంది అంటే ఫాదర్స్ రూల్ అంటే ఫాదర్ కంట్రోల్స్ ద ఫ్యామిలీ సో ఆర్క్ ఎక్కడ వచ్చిన రూల్ యాన్ అంటే వితౌట్ వితౌట్ రూల్ అంటే లాలెస్నెస్ అంటే డిజార్డర్ తెలుగులో అరాచకము నెక్స్ట్ ఎమోర్ఫస్ చూడండి ఇక్కడ ఎంఓఆర్పిహెచ్ మార్ఫ్ అంటే షేప్ అని అర్థం అండి ఇది ఇంతకు ముందు కూడా వచ్చినట్టుంది మనకి ఎమోర్ఫస్ మార్ఫ్ అంటే షేప్ ఏ అంటే విత్ ఏ అంటే నెగిటివ్ ప్రిఫిక్స్ వితౌత్ వితౌట్ అని అర్థం ఇప్పుడు రెండు కలిపి చూడండి ఎమోర్ఫస్ అంటే వితౌట్ ఎనీ షేప్ ఒక నిర్దిష్ట ఆకారం గనక లేక నిరాకారం అంటారు ఒక నిర్దిష్ట ఆకారం లేకపోతే దాని ఎమోర్ఫస్ అంటారు సోటన్ బ్యాక్టీరియా అండ్ వైరస్ ఫార్ ఎమోర్ఫస్ అంటారు అంటే ఇది దీని షేప్ ఇదని కరెక్ట్ గా డిటర్మిన్ చేయడం కష్టం ఎమోర్ఫస్ అంటే ఏ అంటే వితౌట్ మార్ఫ్ అంటే షేప్ ఎమోర్ఫస్ అంటే షేప్లెస్ మీకు ఇంతకు ముందు ఇంకొకటి కూడా చెప్పాము ఆంథ్రోమార్ఫస్ అని ఆంథ్రోమార్ఫస్ అంటే ఏంటండి హ్యావింగ్ ద షేప్ ఆఫ్ మ్యాన్ కైండ్ ఎయిట్స్ వీటిని ఆంథ్రోమార్ఫస్ అంటారు సో మార్ఫాలజీ అంటే ఇట్ ఈస్ ఎ స్టడీ ఆఫ్ సైంటిఫిక్ స్టడీ ఆఫ్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ షేప్స్ సో మార్ఫ్ ఎక్కడ వచ్చిన షేప్ అని ఏ అంటే వితౌట్ అని అమార్ఫస్ అంటే నాట్ హ్యావింగ్ షేప్ ఆర్ షేప్లెస్ దీని ఇలా కూడా వాడచ్చు ఇద్దరు ఫ్రెండ్స్ ఇలా మాట్లాడుకుంటున్నారు వన్ ఫ్రెండ్ ఈస్ ఆస్కింగ్ అనదర్ ఫ్రెండ్ ఏ ద అదర్ డే యు టోల్డ్ మీ దట్ యు ఆర్ ప్లానింగ్ టు గో టు యుఎస్ ఆర్ యూ 
What happened to your plan? Are you really going to? Uh, you yes. Actually, I wanted to go, but I got some problems in, me, in the middle. So now, actually, my plan is amorphous. Amorphous, and it is shapeless. And I have not yet decided when to go, where to go, how to go, whether to go or not. Even you could have done it, you shape it. The other day, you told me that you wanted to start your own business. What happened to your idea? Actually, I wanted to start, but still, my plan to start my own business is amorphous center. My plan to start my own business is amorphous center. I have not yet chalked out a plan. And I put start chali, ala start chali, aim start chali, ilanti details ani inka complete ga evil idha. Ante dhanko complete form evil idha ne arthamlo. Amar first ante shapeless. Next to anonymous children. An ante without. Nimma ante inche pamu nimmu naam ekado achna ne mandi. Synonymu, antonymu, homonymu. Evil ni kora irut niche achcha endi. Nimma ante name. An ante without. Rendu kalpi chudandi. Without name. Anonymous ante without name. Unknown. Unidentified. Nameless. Teligulo agnyata antar. Anonymous phone call center. Anonymous phone call center anti. Somebody calls us and harasses. But he does not reveal his identity. Phone chestaru visigistaru peru chapter. Apu anonymous phone call center, anonymous text messages center. Ante somebody sends us some message, but we don't know who sent that particular message. Apu anonymous text message center then. Anonymous sente peru thiliyani. Anonymous letter enter. Thilugu lo akas ramana uttar mandu enter. Yent anonymous letter ante. To address undi, from address undadu. Ante yavar rasayaro thili idu manakki. Manakki thirumalak sammand nincchi na news items lo frequent ga vaka word undu undu undi. General ga. An anonymous devotee put 2 kilograms of gold biscuits into Srivari kundi. Ala headline sustu undi. Ante anonymous devotee thilugu lo agnyata bakthudu. Peru thilis thay tax problem oshtu undi ka apad secret go chhi hundi lo vese sili pothu undi taru. Apad athani agnyata bakthudu undi taru. Anonymous an ante without name ante name kalipte without name peru thiliyani thilugu lo agnyata. Ok. Next amnesia. Chudan di. Yeh ante without. Yamyani ekkadu achchi na memory ik sammand ni chindna andi. Ippadu meeku mnemonic sa ne padam inna ra. Mnemonic sandi. Dean. Ante. Mnemonic sandi. Memory aids gada andi. Ante. Yedena gurthubet code anik manam use chese vatni. Mnemonic center. Ante. Memory aids gava te mnemonic center. Ye ante without. Yemeni ante memory. Ante without memory. Ante loss of memory. Ante not able to remember. Ante vil kedi gurthundadu. Much potu unter. Telugulo. Chepal ante. Amnesia ante. Amnesia ante mati marupu ani cepat cendi. Memory loss, gajeni sinema laga mati marupu, okay? Inability to remember. Next, a political ye ante ante without political ante politics. Ipa rendu kalpi curandi. Without politics, not related to politics. So, if you call someone a political means that person is not interested or involved in politics. Waka vekti rajikiya lo involve wakunna unte. Rel dante rajikiya la patla asekti leka pote. Apodatani apolitical enter. Apolitical means not interested in politics. Rel dante not involved in politics. Whatever the social service is doing, it is just a political enter. And that is politics lo rawali double jump or it land dein ledu. Just out of his own passion, he is doing social service. So whatever the service he is doing is called a political enter. And a political motive le dakkada. He put praja seva cheedam tarvata kudrozul tarvata election lo. 
కోట్లాడగడం ఇలాంటి ఇంటెన్షన్ లేదు ఆ పొలిటికల్ అంటే నాట్ ఇంట్రెస్ట్ ఐఎమ్ క్వైట్ ఆ పొలిటికల్ అంటారు ఐ డో ఐ డోంట్ బోదర్ అబౌట్ పాలిటిక్స్ అసలు ఏం జరుగుతుంది రాజకీయాలు అంటే నాకు ఇంట్రెస్ట్ లేదు ఏం జరుగుతుందో కూడా నేను పట్టించుకోను అప్పుడు ఆ పొలిటికల్ అంటారు అంటే నాట్ ఇంట్రెస్టెడ్ ఇన్ పాలిటిక్స్ నెక్స్ట్ అసోషియల్ సోషియల్ అంటే ఏంటండి మనకి తెలుసు కదా రిలేటెడ్ టు సొసైటీ అసోషియల్ అని ఎవరిని అంటారంటే ఒక ఇఫ్ యూ ఆర్ కాలింగ్ ఏ పర్సన్ అసోషియల్ మీన్స్ ఈ అవాయిడ్ సోషల్ ఇంటరాక్షన్ అండి అంటే ఈ డెసెంట్ వాంట్ టు లివ్ అమౌంట్ ఆఫ్ పీపుల్ ఈ డెసెంట్ వాంట్ టు లివ్ విత్ పీపుల్ అండ్ మోస్ట్ ఆఫ్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్ ఈ వాంట్స్ టు అవాయిడ్ సోషల్ ఇంటరాక్షన్ అసలు మనుషులతోనే సంబంధమై ఇష్టం ఉండదు అలాంటప్పుడు అతన్ని అసోషియల్ అంటారు అంటే అవాయిడింగ్ సోషల్ ఇంటరాక్షన్ మీకు ఒక వర్డ్ చెప్తా మిసాంత్రోప్ అని ఆల్మోస్ట్ దిస్ ఇస్ సినని మిసాంత్రోప్ అంటే ఏంటి వన్ హూ హెట్స్ మ్యాన్ కైండ్ కదా ఇది కూడా అది నెక్స్ట్ మోనోథీస్ట్ మీరే చెప్పచ్చు మోనో అంటే ఏంటి ఒకటి థియో అంటే ఏంటి గాడ్ సో మోనోథీస్ట్ అంటే ఎవరు వన్ హూ వర్షిప్స్ ఓన్లీ వన్ గాడ్ ఈస్ కాల్డ్ మోనోథీస్ట్ ఒకే దేవుణ్ణి పూజించే వ్యక్తిని మోనోథీస్ట్ అంటారు సి ఆల్ క్రిస్టియన్స్ అండ్ ఆల్ ముస్లిమ్స్ ఆర్ మోనోథీస్ ఆల్ క్రిస్టియన్స్ దే వర్షిప్ ఓన్లీ జీసస్ క్రైస్ట్ ఆల్ ముస్లిమ్స్ దే వర్షిప్ ఓన్లీ అల్లా బట్ వీ బీయింగ్ హిందూస్ we are polytheists poly means many theo means god so we worship lots and lots of gods we have got hundreds and hundreds of gods so we are called polytheists monotheist means one who believes in only one god polytheist means one who believes in many gods theist means one who believes in god atheist means one who doesn't believe in god devuni namme vani తీస్ట్ అంటారు నమ్మని వాడిని ఏమంటారండి ఎతీస్ట్ అంటారు ఒకే దేవుణ్ణి పూజిస్తే మోనోతీస్ట్ అంటారు చాలా దేవుళ్ళని పూజిస్తే పాలీతీస్ట్ అంటారు పాలీ అంటే మెనీ అని అర్థం పాలీతీస్ట్ అంటే వన్ హూ వర్షిప్స్ మెనీ గాడ్స్ చాలా మంది దేవుళ్ళని పూజిస్తే పాలిథీస్ట్ అంటారు సో చాలా వర్డ్స్ వచ్చాయండి మనకి ఈ స్లైడ్స్ లో సో టోమ్ అనే రూట్ నేర్చుకున్నాము తర్వాత వచ్చి మనకి ఏ ఆర్ యాన్ వితౌట్ ఎథీస్ట్ అంటే వితౌట్ బిలీఫ్ ఇన్ గాడ్ అనోర్కి అంటే వితౌట్ లా అండ్ ఆర్డర్ వితౌట్ రూల్ అమోర్ఫస్ అంటే వితౌట్ షేప్ అనోనిమస్ అంటే వితౌట్ నేమ్ అమ్నీషి అంటే వితౌట్ మెమరీ ఆ పొలిటికల్ అంటే నాట్ రిలేటెడ్ టు పాలిటిక్స్ నాట్ ఇంట్రెస్టెడ్ ఇన్ పాలిటిక్స్ ఆ సోషల్ మీన్స్ నాట్ ఇంట్రెస్టెడ్ in society okay this is a uh, slide 1 slide 2 e slide 2 lo kuda manamu we are going to learn a few more words children ikkada roots entante anti ante against ani path p a t h path ante feeling or disease these are the two roots anti ekkada ochina against vetrekam ani gurtu pettukondi ప్యాథో ఎక్కడ వచ్చిన ఫీలింగ్ లేదంటే డిసీజ్ అనే టూ మీనింగ్స్ ఉంటాయి ఫస్ట్ యాంటీ డోట్ అండి యాంటీ అంటే అగానెస్ట్ డోట్ అంటే డోస్ డోస్ అంటే మెడిసిన్ కదా యాంటీ డోట్ అంటే ఆ మెడిసిన్ గివెన్ టు కౌంటర్ యాక్ట్ పాయిజన్ విషయానికి విరుగుడికి ఇచ్చే మందుని యాంటీ డోట్ అంటారండి లెట్ ఎస్ సే దర్ ఈస్ ఎ పర్సన్ ఓకే he has taken poison to commit suicide if this person is taken to hospital what the doctors do is first they give antidote to him itan edaithe visham teeskunnaro daniki virugudu istar otherwise that person will die anti dose ante anti ante against dot ante dose ante medicine so a medicine given to counteract poison is called యాంటీజోట్ విషయానికి విరుగుడిగిచ్చే మందు నెక్స్ట్ చూడండి యాంటీపతి యాంటీ అంటే ఏం చెప్పామండి అగానెస్ట్ పాత్ అంటే ఫీలింగ్ లేదంటే డిసీజ్ ఇక్కడ ఫీలింగ్ అనే అర్థం తీసుకోవాలి ఇప్పుడు రెండు కలిపి చూడండి 
యాంటీ అంటే అగైనెస్ట్ పాత్ అంటే ఫీలింగ్ కలిపితే ఫీలింగ్ అగానెస్ట్ సంబంధ so what is agonist feeling on someone if you have an agonist feeling on someone means you don't love them you don't like them you hate them you dislike them so antipathy ante a strong feeling of dislike a strong feeling of dislike deeniki sinonym ochi aversion antarandi అవర్షన్ డిస్లైక్ హేట్ రెడ్ ఇవి సినిమిన్స్ అవుతాయి ఇఫ్ దెర్ ఈస్ యాంటీపతి బిట్వీన్ టూ పర్సన్స్ వాట్ దే డూ ఈస్ ది ఆల్వేస్ హేట్ ఈచ్ అదర్ ఒకరిని చూస్తే ఒకరికి పడదు ది ఆల్వేస్ హేట్ ఈచ్ అదర్ ఓకే దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాంటీపతి యాంటీ అంటే అగానెస్ట్ పతి అంటే ఫీలింగ్ కలిపితే అగానెస్ట్ ఫీలింగ్ సింపతి అనేది ఒక విధంగా దీనికి అపోజిట్ అవుతుందండి యాంటీపతికి ఆల్ నాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఆల్మోస్ట్ అపోజిట్ ఏంటంటే సింపతి ఇది కూడా ఈ రూట్ నుంచే వచ్చింది సింపతి అంటే హ్యావింగ్ గాట్ ద సేమ్ ఫీలింగ్ అంటే సానుభూతి అంటాం కదా సింపతి యాంటీపతి నెక్స్ట్ వాట్ ఈస్ యాంటీ థీసిస్ యాంటీ థీసిస్ అంటే యాంటీ అంటే అగానెస్ లేదంటే అపోజిట్ కదా యాంటీ థీసిస్ అంటే ద ఎగ్జాక్ట్ ఆపోజిట్ ఆఫ్ సంథింగ్ ఇలా అంటుంటారు చూడండి హీస్ వెరీ హీస్ వెరీ టాల్ హ్యాండ్సమ్ అండ్ లీన్ ఈస్ బ్రదర్ ఈస్ యాంటీ థీసిస్ టు హిమ్ దట్ మీన్స్ హీస్ వెరీ షార్ట్ అండ్ ఈ లుక్స్ వెరీ ఆక్వర్డ్ ఓకే అలా యాంటీ థీస్ థీసిస్ మీన్స్ ఎగ్జాక్ట్ ఆపోజిట్ నెక్స్ట్ యాంటీ సెప్టిక్ సెప్టిక్ అంటుంటారు కదా సెప్టిక్ అయింది వూండ్ అంటుంటారు అంటే ఇన్ఫెక్షన్ రావడం అండి యాంటీ సెప్టిక్ అంటే అర్థం ఏంటంటే సబ్స్టెన్స్ దట్ ప్రివెంట్ ఇన్ఫెక్షన్ ఏదైతే ఇన్ఫెక్షన్ ని ప్రివెంట్ చేస్తుందో దాన్ని యాంటీ సెప్టిక్ అంటారు సెప్టిక్ అంటే ఇన్ఫెక్షన్ యాంటీ సెప్టిక్ అంటే అగానెస్ట్ ఇన్ఫెక్షన్ సో ఇప్పుడు మనకు అందుకనే ఎప్పుడైనా దెబ్బ తాగినప్పుడు ఇంజూర్ అయినప్పుడు వెంటనే వీ గో టు హాస్పిటల్ అండ్ వీ టేక్ ఎ టీటీ ఇంజెక్షన్ ఎందుకు టీటీ తీసుకుంటామంటే ఇట్ యాక్ట్స్ లైక్ అన్ యాంటీ సెప్టిక్ అంటే ఇన్ఫెక్షన్ కాకుండా కాపాడుతుంది నెక్స్ట్ యాంటీ సోషల్ యాంటీ అంటే ఏంటి అగాన సోషల్ అంటే సొసైటీ కలిపి చూడండి ఏమవుతుంది యాంటీ సోషల్ అంటే అగానెస్ టు ద సొసైటీ అంటే వైలెంట్ ఆర్ హార్మ్ఫుల్ టు పీపుల్ తెలుగులో సంఘ విద్రోహక అంటారు ఇప్పుడు యాంటీ సోషల్ ఎలిమెంట్స్ అంటారు సంఘ విద్రోహక శక్తులు సి ది స్నక్స్ లైట్స్ టెర్రరీస్ వీళ్ళందరూ కూడా ఏంటంటే యాంటీ సోషల్ ఎలిమెంట్స్ సంఘ విద్రోహక శక్తులు బికాస్ దే హామ్ ద సొసైటీ అందుకనే యాంటీ సోషల్ అంటారు అంటే అగానెస్ట్ సొసైటీ అంటే వైలెంట్ ఆర్ హార్మ్ఫుల్ టు పీపుల్ నెక్స్ట్ ఆపతి వాట్ ఈస్ అపతి ఏ అంటే వితౌట్ అండి పాతో అంటే ఫీలింగ్ సో వితౌట్ ఎనీ ఫీలింగ్ సో ఫీలింగ్ లేకపోతే అపతి అంటారు అంటే ల్యాక్ ఆఫ్ ఫీలింగ్ సో దీని ఏమంటారంటే ఇండిఫరెన్స్ అంటారు ఐ మెడ్ హవ్ సీన్ సమ్ స్టూడెంట్స్ దే హ్యావ్ అపతి టువర్డ్స్ దే స్టడీస్ అంటారు అంటే దే హ్యావ్ అపతి టువర్డ్స్ దే స్టడీస్ అంటే దే డోంట్ వాంట్ టు స్టడీ రైట్ వీ హ్యావ్ టు ఫోర్స్ దెమ్ టు స్టడీ దట్ మీన్స్ దే హ్యావ్ అపతి దట్ మీన్స్ దే డోంట్ హ్యావ్ ఫీలింగ్ they don't want to study they are lacking interest so apathy ante lack of interest lack of feeling okay indifference that is called apathy next pathology so ikkada patho ante disease ane meaning theeskovalandi lazy ante science kada pathology ante artham entante the study of diseases వ్యాధుల గురించి స్టడీ చేయడాన్ని పెథాలజీ అంటారు అలా స్టడీ చేసే వ్యక్తిని ఏమంటారంటే పెథాలజిస్ట్ అంటారు అంటే వన్ హూ స్టడీస్ అబౌట్ దీస్ డిసీజెస్ ఈస్ కాల్డ్ పెథాలజీస్ నెక్స్ట్ ఎంపతి వాట్ ఈస్ ఎంపతి ఇది కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ వర్డ్ అండి ఎంపతి అనేది ఏమంటారంటే ద అబిలిటీ టు అండర్స్టాండ్ అండ్ షేర్ ద ఫీలింగ్స్ ఆఫ్ అనదర్ so if you say you have empathy means you have the ability to understand you have the ability to understand and share the feelings of another person ante 
you think not from your side but you think from the other person's point of view ante oka vela aa place lo nenu unte if i were he how would i feel ante mana point of view lo kaakunda mana drushtikonam lo kaakunda eduti vyakti yokka drushtikonam lo manam aalochiste atani vaipu nunchi manam aalochiste empathy antar so deeniki best example entante when we go to doctor for some treatment so first the doctor asks about our problem asal meeku enduku vacharu hospital ki meeku em problems unnai what's your problem ani manam adiginappudu so manamu we say lot of complaints i have this i have got this i have got that chaala cheptam kada ala cheptunnappudu appudu doctor tana point of view lo kaakunda ante డాక్టర్ తన పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో కాకుండా మన పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఆలోచిస్తాడు ఎంపతితో అర్థం చేసుకుంటేనే కరెక్ట్ డయాగ్నసిస్ ఇవ్వగలుగుతాడు కరెక్ట్ ట్రీట్మెంట్ ఇవ్వగలుగుతాడు దాని ఎంపతి అంటారు అంటే యూ థింక్ ఫ్రమ్ అదర్ పర్సన్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ యూ పుట్ యువర్ షెల్ఫ్ ఇన్ ద షూస్ ఆఫ్ ద అదర్ పర్సన్ సో ఇఫ్ యూ థింక్ ఫ్రమ్ అదర్ పర్సన్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఇఫ్ ఐ వర్ హీ అతని స్థానంలో నేను ఉంటే ఎలా ఫీల్ అవుతాను అలా ఆలోచిస్తే దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఎంపతి ఓకే అండి యాంటీడౌట్ అంటే విషయానికి విరుగుగిచ్చే మందుని యాంటీడౌట్ అంటారు యాంటీపతి అంటే అగానెస్ట్ ఫీలింగ్ సమ్వన్ అంటే ఒక హెడ్రెడ్నెస్ ఒక ద్వేషభావాన్ని యాంటీపతి అంటారు యాంటీథీసిస్ అంటే ఎగ్జాక్ట్ ఆపోజిట్ ఆఫ్ సమ్థింగ్ ఒకదానికి పూర్తి వ్యతిరేకాన్ని యాంటీథీసిస్ అంటారు యాంటీసెప్టిక్ అంటే ఏదైతే ఇన్ఫెక్షన్ కాకుండా ఆపుతుందో దాని యాంటీసెప్టిక్ అంటారు యాంటీ సోషల్ అంటే అగానెస్ట్ సొసైటీ సంఘ విద్రోహక అపతి అంటే ల్యాక్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ lack of feeling indifference and aasakti lekapovadam apathy ante adhe lack of feeling kada pathology ante study of diseases empathy ante the ability to understand the feelings of another vere valla feelings ni artham cheskone ability manukunte dan empathy antaru ante mana point of view lo kaakunda edati vyakti point of view lo nunchi aalochistu okay friends we have learned more than 20 words in this video all these 20 words are very 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 important very very frequently these words are asked in competitive examinations ippudu idi manaku entha varaku artham ayindi ani okka sari check chestunnam now let us do a small exercise based on this okay meeku ikkada six words unnai left side right side what meanings unnai meer ippudu em cheyalante you have to match the word in left side with its meaning on the right side just you have a few seconds time meer ikkada avasaram anukunte video ni pause chesi answers chesin tarvata meer answers kosam video ni chudachchandi okay your time starts now time is up okay first epitome cheppandi what is epitome epitome ki two meanings unnai ani cheppam gurtunda summary ani oka artham rendo meaning entante a perfect example ani cheppam so ippudu manaki dan related ekkada undo chudandi ikkada undi kada andi f undi kada a summary of a written book or an abstract ante saramsam entomology ikkada tom ante cut ani cheppam kada hmm ee rendittlo kuda root word cut ay cutting సో ఎంటమాలజీ అంటే ఏంటండి ఇన్సెక్ట్స్ గురించి స్టడీ చేయడం సో ఎక్కడ ఉందండి మనకి ఇక్కడ ఉంది ఏ బ్రాంచ్ ఆఫ్ సైన్స్ దట్ డీల్స్ విత్ ద స్టడీ ఆఫ్ ఇన్సెక్ట్స్ నెక్స్ట్ అనాటమీ ఇక్కడ కూడా టోమ్ అనే రూట్ ఉంది అనాటమీ అంటే ఏంటండి ద స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ అన్ యానిమల్ ఆర్ ఎ ప్లాంట్ నెక్స్ట్ అనార్కీ ఇక్కడ ఆర్క్ అంటే రూల్ అని యాన్ అంటే వితౌట్ అని చెప్పాం అనార్కి అంటే అర్థం ఏంటండి వితౌట్ ఎనీ రూల్ అంటే లాలెస్నెస్ సో మనకి ఎక్కడ ఉందండి దాని రిలేటెడ్ ఇదే కదండి యాబ్సెన్స్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్ అండ్ యాబ్సల్యూట్ ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ అన్ ఇండివిజువల్ నెక్స్ట్ అమార్ఫస్ ఏంటి ఇక్కడ మార్ఫ్ అంటే షేప్ అని చెప్పాం ఏ అంటే వితౌట్ అమార్ఫస్ అంటే ఏంటండి వితౌట్ క్లియర్లీ డిఫైన్డ్ షేప్ నెక్స్ట్ అనోనిమస్ గుర్తుందా నిమ్ అంటే నేమ్ యాన్ అంటే వితౌట్ అనోనిమస్ అంటే ఏంటండి నేమ్లెస్ పేరు తెలియని ఓకే ఎక్కడ ఉందండి ఇక్కడ ఉంది సో నాట్ ఐడెంటిఫైడ్ బై నేమ్ ఓకే ఆర్ ఆఫ్ అన్నోన్ నేమ్ ఎక్సలెంట్ 
वन मोर एक्सइज इकड़ा लफ्ट सैड सिक्स वर्ड्स उ रईट सैड वीन उ सो लफ्ट सैड उ वर्ड रईट सैड उ तो जत चेयर जस्ट यू हाव ए फ्यू सैकेंड्स टाइम युवर टाइम स्टार्ट नौ इकड़ा अवसर अको वीडियो ने पाजे आंसर चीन तरह वीडियो रेस्यूम चयन फ्रॉइन फ्रम हिंग बैड एफेक्ट नैक्टी पैथो अंटे फीलिंग अटे फीलिंग अगैने संवन अटे इफ यू हाव एन अगैने फीलिंग संवन मीन यू डोंट लव दम यू डोंट लाइक दम यू हेट दम दट मीन यू हाव ए कैंड आफ अवर्शन टूवर्ड्स दम सो एक्डी आ मीनिंग इध कदमी ए डी सीटेड फीलिंग आफ् आर्ष नैक्स्ट ऐंटी थीसी ऐंटी अंटे अगैने ऐंटी थीसी अंटे एग्जाक्ट आजिट आफ् संथिंग कदमी एक्डी बी कदा ए पर्स नाथिंग दट ईज द डरक्ट आजिट आफ् संवन आर् संथिंग एल नैक्स्ट ऐपति एंटे वितौट पति अंत फीलिंग पाथ फीलिंग सो ऐपति मीन लैक आफ फीलिंग लैक आफ इंट्रस्ट लैक आफ कंसर्न ओके सो एक्टी दिन रिटेड इकड़ी कदमी लैक आफ इंट्रस्ट एफ नैक्स्ट पैथालजी पात अंत इकसीज़ लजी अंत सैन पैथालजी अंत सैंटिफि स्टडी आफ् डिजेस एक्डी सी ओके नैक्स्ट एंपति वट एंपति एंपति पति अंत फीलिंग कदा एंपति अंत अर्थमेंटी द अबिटी टू अंडरस्टा द फीलिंग आफ् अनदर पर्सन ओके सो वेर वी हाव दट इकड़ी The, the ability to understand and share the feelings of another. Excellent, Andy. So, friends, we have learnt more than twenty words in this video. All the twenty words are extremely useful and extremely important. Okay, thank you so much for your patience for watching this video. Okay, well, me ko. This video, nachna thayte, then like chendi, share chendi, comment chendi. So, this video ni me friends. फैमिल मेबर्स रिटट्व तो रिटट्व तो शेर चुस्कोवे मैं चाने सब्सक्रैब् चुस्केंटे सब्सक्रैब् चुस्को मेरे बेल्ईका क्ली अंत वीडियो अप्लोडा नोटिफिकेसन थैंक यू सो मच हाव ए नाइस्टे जय हिंद सी यू इन द नैक्स्ट वीडियो